अच्छा सर थोड़ा सा हम अपना फोकस बदलते हैं अगर हम इंडिया पाकिस्तान पे आए तो आप लिखें अगर गूगल पे जाके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इन इंडिया तो आपको काफी सारे नाम मिल जाते हैं मसलन कोटलिया का नाम मिलेगा फिर उसके बाद जो है अभी जिनकी हम बात कर रहे थे के सुब्रमण्यम जयशंकर जी के डैड उनका नाम आता है आजकल अगर आप देखें तो सी राजा मोहन वो काफी पॉपुलर है सिंगापुर में तो होते हैं पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने कौन से स्ट्रेटेजिक थिंकर्स पैदा किए हैं हमारे यहाँ एक साहब है जैद हामिद वो अपने आप को कहते हैं कि मैं स्ट्रेटेजिक थिंकर हूँ लाल टोपी वाले सीरियसली और सीरियसली डू यू टेक हिम नो नॉट एट ऑल बकवास अजीब सी बातें करते हैं मतलब तो हदीस को लेकर देखिए अगर उस तरह के लोगों को सुन सुन के तो पाकिस्तान का ये हाल बना हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 1980s, 1990s में पीपल यूज टू से दैट इंडिया डिड नॉट हैव ए स्ट्रेटिजिक कल्चर स्ट्रेटिजिक कल्चर होने के लिए यू नीड टू हैव ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन फॉरन पॉलिसी यू नीड टू हैव एक्सपर्ट्स इन फॉरन पॉलिसी पीपल हु अंडरस्टैंड द वर्ल्ड टू ट्रैक द वर्ल्ड हु टॉक अबाउट इट आप देखें जो हमारा यूट्यूब का धंधा है वो सिर्फ इंडियन व्यूअर्स के बेसिस पे चलता है मैं कई पाकिस्तानी शोज़ पे जाता हूँ जिस पे मैं आई टॉक अबाउट जियो पॉलिटिक्स और मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ कि भाई आप ज़रा अपने स्टैट्स में जाकर देख के मुझे बताएं कि जो जो व्यूअर्स है उसमें आप कंट्री वाइज बता देते हैं वो तो मेरे पास मुश्किल से चार से छः परसेंट पाकिस्तानी आते हैं वेन आई डू शोज ऑन पाकिस्तान जब मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात करता अगर आप अगर आप ये शो का टाइटल रख दें पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी तो छः परसेंट आते हैं मेरे पास ठीक है सिक्सटी एट टू सेवेंटी टू परसेंट मुझे इंडिया से लोग आते हैं बाकी सारी दुनिया से आते हैं और हो सकता है कि दे आर ऑल्सो फ्राम द डायसपोरा क्योंकि वो सारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है हो सकता है कि दे आर इंडियंस फ्राम द इंडियन डायसपोरा सो इंडिया में पिछले दस बारह साल में स्पेशली जब से इंडिया की इकानमी ग्रो होने लगी इंडिया हैज़ बिकम पावरफुल और ये जो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है बीजेपी की और जयशंकर साहब आए हैं सो so, इंडिया में देर इज ए मैं एक जनरल अता हसन साहब को इंटरव्यू किया था तो ही यूज ए वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेज कि इंडिया का स्ट्रेटिजिक कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो बट इन ऑर्डर टू हैव स्ट्रेटिजिक कॉन्फिडेंस इट हैज़ टू हैव स्ट्रेटिजिक रेलिवेंस स्ट्रेटिजिक इम्पोर्टेंस और एक स्ट्रेटिजिक कल्चर सो राजा मोहन तो काफ़ी फेमस है अभी एक स्पेशल इशू आया था फॉरन पॉलिसी मैगजीन का विच वॉज एग्जामिनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ शिफ्ट फ्राम मल्टी लेटरलिज्म टू मिनी लेटरलिज्म तो ग्लोबल स्ट्रक्चर में तो उसमें राजा मोहन का एक आर्टिकल था दे वॉन्टेड हैव जैसा किशोर महबूबानी थे ना सो so, उस तरह से अब देर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन इंडिया हु आर बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट और इंडिया हैज़ दिस एडवाटेज दैट दे हैव एक्सपर्ट्स ऑन नियरली एवरी कॉन्टिनेंट अगर आप वाशिंगटन डीसी को देखें तो अपर्णा पांडे हैं वहाँ पर तनवी मदन है कई लोग हैं राइट हु आर डूइंग लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग फॉरेन पॉलिसी वर्क खुद जयशंकर साहब के बेटे गुरु जयशंकर ही इज़ इन वाशिंगटन डीसी ओआरएफ सो दे इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल राइटिंग बुक्स ऑन फॉरेन पॉलिसी अभी एक बहुत ही अच्छी किताब आई इंडिया यू एस रिलेशन्स पे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कहकर सो सो देर आर लॉट्स ऑफ रिपोर्टर्स हु आर वेरी सीरियस अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन आप देखें पालकी शर्मा शायद इंडिया में जो पहले वायन में थी अब फर्स्ट ऑफ शी इज सच ए स्पेशलिस्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशन तो सो इंडिया में ब्लूम हो रहा है स्ट्रेटिजिक कल्चर सो दे इज़ नॉट वन और टू थिंकर्स मैंने खुद कौटिलिया की जो बात कर रहे हैं उनकी जो किताब है अर्थशास्त्र उसके मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिव्यूज़ किए हैं खानवेशन्स पे जा के लोग जाके देख सकते हैं और आपके पास से किसी ने इबन खलदून को नहीं किया द इक्वल एंड वुड बी इबन खलदून या गजाली जो स्ट्रेटिजिक थिंकिंग करते थे दे वर बोथ रियलिस्ट इन द मुस्लिम वर्ल्ड बट नो बडी टॉक्स अबाउट दैम शाह वली ऑल्सो डिड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो वो रोड लेटर्स टू अहमद शाह अब्दली वगैरह जो देखें आप वो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आ गया था वहाँ पर सोच में सो बिकॉज आपकी फॉरन पॉलिसी इज मेड बाई द मिलिट्री एंड नॉट द सिविलियंस एंड बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट रियली डेमोक्रेटिक देर इज नो पब्लिक डिस्कोर्स ऑन फॉरन पॉलिसी 
मतलब वाई आर वी परसिव दिस पॉलिसी अगर उसका असल जवाब है कि फौज को ज़्यादा पैसे मिलते हैं देन हाउ कैन दैट पॉलिसी बी डिस्कस्ड ऑनेस्टली पब्लिकली राइट हाउ कैन द आर्मी जस्टिफाई ए पर्टिकुलर अप्रोच सेंग दैट दिस विल मेक श्योर दैट वी गेट मोर मनी फ्राम अमेरिका बट इंडिया में वेन दे डिस्कस ईच एंड एवरी फॉरन पॉलिसी इट इज़ डिस्कस इन द मीडिया अभी भी इतना जो लोग तनकीद करते हैं नरेंद्र मोदी के के डिसेंट ख़त्म हो गया है उसके बावजूद काफ़ी डिसेंट है लॉट्स ऑफ पीपल वो स्टिल डिसेंटिंग राहुल गांधी यहाँ आए थे ही सेट इट इट ऑन रशिया एंड चाइना माई पॉलिसीज विल बी वेरी सिमिलर बट ही हैड ए डिफरेंट टेक ऑन इट मतलब ही थिंक्स के चाइना ने कब्जा कर लिया है एक हज़ार स्क्वायर किलोमीटर्स इन ट्वेंटी ट्वेंटी सो ही टॉक्स फ्रीली अबाउट दैट तो इंडिया में बिकॉज देर इज ए डेमोक्रेटिक पब्लिक स्फियर जहाँ पर ये डिस्कशंस होते हैं ए स्ट्रेटिक कल्चर इमर्ज होता है आपको पता है कि एवरी ईयर जब भी प्रेसिडेंसी ख़त्म होती है आई एम इन्वाइटेड टू इवेलुएट द प्रेसिडेंट फॉरन पॉलिसी जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं दैन आई एम इन्वाइटेड टू सबमिट वो देख सकते हैं आप जस्ट बाई गूगलिंग माई नेम एंड यूर फॉरन पॉलिसी मैं बाइडन के घर से कुछ पंद्रह दस ग्यारह मील दूर रहता हूँ और यहाँ पर फिलेडेल्फिया बड़ा शहर है जिसका मेन अखबार है फिलेडेल्फिया इंक्वायर उसमें मैंने इतनी मतलब बहुत ही सख्त क्रिटिसिज्म की जो बाइडन की बिकॉज आई नो ही रीड्स दैट पेपर एंड आई एम नॉट अफ्रेड के मेरे पीछे घर पे कोई आ जाएगा या मेरे पास इनकम टैक्स की रेड होगी या इस तरह का कोई डर नहीं है सो देर इज़ एन इंक्रेजमेंट टू डू क्रिएट ए स्ट्रेटिक कल्चर मैंने अभी एक ई बुक पब्लिश की ऑन वाई इंडिया इज ए मेजर इज द राइज ऑफ इंडिया एज अ वर्ल्ड पावर लेकिन उससे पहले छः सात महीने पहले आई हैड डन अनदर बुक ऑन द वर्ल्ड ऑट ऑर्डर आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर तो आई एम ट्राइंग टू लुक फॉरवर्ड उसमें कई स्कॉलर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव दे यूरोप से कैसा लगती है ये जंग इंडिया से कैसा साउथ एशिया से कैसा देखते हैं अमेरिकन कैसा देखते हैं इस जंग को सो वी आर ब्रिंगिंग मेनी परस्पेक्टिव टू द टेबल और लोग पढ़ रहे हैं उसको अभी तक कुछ दस बारह हज़ार लोग पढ़ चुके हैं सो देर इज़ ए कल्चर ऑफ डिबेट कल्चर ऑफ डिस्कशन और अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कल रात को कुछ दो तीन बजे रात में जयशंकर साहब की जो यू एन जनरल असम्बली की स्पीच थी उसके ऊपर मैंने एक कुछ पंद्रह बीस मिनट का वीडियो बनाया और जब सुबह उठ के देखा तो हज़ारों लोग ना सिर्फ देख चुके थे बट देवर ऑल्सो इंगेज सम वेर एक्सप्लेनिंग वाई ही सेट दिस समर अग्रिंग विथ मी सम वेर दिस अग्रिंग सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट सब लोग कहते हैं कि भाई वाई एंड पाकिस्तानी इज एंगेजिंग वो कॉमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं बिकॉज इस तरह के उनको एनालिटिकल स्किल्स नहीं दी गई या तो कंस्पिरसी थियरीज या रिलीजन इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ये साजिश इसके पीछे कौन है अरे भाई मेरे पीछे देखो दिख रहा है तुमको <laughs> मेरे पीछे कौन है क्या मतलब इसका पीछे वाई शुड मेरे पीछे ही सिर्फ लोग हैं आपके पीछे नहीं है सो इट इज़ लाइक इसके पीछे कौन है जॉर्ज सुरूस है उसके पीछे कौन है अरे जॉर्ज सुरूस होता तो मैं आपके पास वक्त गुजारता यूट्यूब पे चैनल पे सीएनएन पे होता हमेशा सो देर आर ऑट ऑफ दिस फजूल बिकॉज यू डोंट हैव हाउ टू एनालाइज स्किल्स एजुकेशन नहीं है बट थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो देन या तो वो जायद और लाल टोपी वाले की फालतू बकवास सुनते हैं वो जैसा उसने अब एक शोषा शुरू करा कि इंडिया डिड नॉट रीच गो टू द मून तो क्या सारी दुनिया मिलके कंस्पायर कर रही है इंडिया के साथ ताकि पाकिस्तान को बेहूफ बनाया जाए आई मीन लाइक कैन यू इमेजिन हाउ स्टूपिड दैट ही इज बट ऑल्सो हाउ स्टूपिड एवरीबडी इज जो उसको सीरियस ले रहे हैं कि क्या सारी दुनिया क्या अमेरिका चाइना रशिया यूरोप सब के सब मिल के डिसाइड कर ले कि चलो आज पाकिस्तान को बनाते हैं एक फेक हम क्रिएट करते हैं इंडिया का चंद्रा एन लैंडिंग आई मीन इट इज़ सो स्ट्रेंज लाइक मुझे सुन के हंसी आती है कि और वो साहब जिन उनको इंटरव्यू कर रहे थे वो एम्बेसडर थे पाकिस्तान के अरे वो तो वहीं पे उसको बंद करना था आई मीन दैट वॉज द टाइम एन यू शुड हैव डिसाइडेड कि मैं कहाँ आ गया यार <laughs> किससे बात कर रहा हूँ टू टू बी एबल टू हैव अ डिस्कशन सो आई थिंक के बिकॉज ऑल द पॉलिसी इज मेड बाई द आर्मी आपकी जो है सो फॉरन पॉलिसी स्ट्रेटिक कल्चर पैदा नहीं हुआ मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान यू में ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तानी 
who do much more discussion. Kamran Bukhari is here, who is a Pakistani Canadian, he is an American. Bhi ban gaye, uh, then you have Shuja Nawaz here, Hussain Haqqani here, Arif Rafiq here. <laughs> yeh toh, they are constantly writing for foreign policy magazine or other newspapers, Wall Street Journal. Mein. Or Raza Rumi Rumi Bihe. Hassan Abbas Bihe, but Hassan Abbas' point of view is more from a clearly US national interest. He looks at the world from the National Defense University. But he's part of the discussion, there is no doubt about it. You know, Moid Yusuf was in Brookings before. So if you look at it, I think we have a small decent uh, forum ban sakta hai america mein washington dc mein that discusses pakistan strategic significance main aap pe ek do think tank ke videos dekha hu and dekhiye policy mein ye shayari karne ka ek bada shauk hai log like fine aapko ghalib ki shayar yaad hai so so ek to hai ki shayari bahut karte while you are discussing policy. I don't know what it, it adds. But the other thing is that there is a lot of uh, what smug attitude hai. Matab, kisi problem ko serious laker, us problem ko kaisa handle karna and how to deal uh, they are not. Like for example aap ke saath jo, jo economic problem hai, jo IMF ka, wo, it is a recurring problem. You're going to have this problem again in a few months. You have to make sure that your uh, foreign currency ka balance hai, current account, you have to make sure ke that is in the positive. Warna aap, aap nahi so you have a clear cut problem. So I don't know Pakistan Institute pata nahi kya hai, usme economic. So no one policy recommendation leke aaya hai nahi, te, table pe, ke, this is what we should do. They are not working, they are not thinking like that. Unke baad yehi conspiracy chal rahi hai ke yeh Russia, aray, thik hai bhai, koi bhi kar yeh jinn ne kar diya, but what is the solution? What can Pakistan do to address these challenges? Aur aap dekhe, mein dekh raha tha, mere kai show pe log aake kehne hai bhai, Pakistan ke Prime Minister ki jo UN General Assembly ki speech hai, us pe dara aap commentary kare. I don't want to do it. I don't even want to take him seriously. Ye interim kya cheez ho? Ye caretaker kya cheez hoti hai? <laughs> like aap seedhe election nahi karwa sakte. Aap dekhe India mein kya Narendra Modi prime ministership chhod ke caretaker prime minister ko bana denge election ke dauran. Not, that's not going to happen. It's not happening in the US. There is going to be no caretaker. So kuch ajeeb ajeeb cheezein karte hain aapke paas uh, which I, which, which is difficult to understand why that is happening. And uske upar debates bhi nahi Right? There is no public debate and asking the sub Hamare pass constantly electoral college kebarame debates chalte rete, lo kitabe likte, articles likte, ask Subha Muje koi think tank Subha Subha Tank Karata to give a long interview on reform of the electoral college or the American election system. So I got engaged in that for an hour. So what I'm trying to say is ke strategic culture comes in when you have a large body of educated people well informed people and they have the freedom to opine matlab wo unke paas azadi ho ke wo apni rai pesh kare ye nahi ke unko maarne ke liye koi aa jaye unke ghar jalane ke liye hujum bahar khade ho jaye so if there is freedom of thought and educated people jo who are interested aur farq ye hai dekhiye imagine yourself ke aap ki cricket team let's say ke aapne sare tickets khareed liye world cup ke or Pakistan match after match jeet rahi hai. Aap sab kuch chhod ke aapka show ho so ke you are going to watch those matches because there is excitement they are winning. Agar Pakistan ki team match after match haarne lag jati na then aap ticket rakte huye bhi nahi jayenge stadium ko. Bolenge yaar wahan jaunga main khane peene pe paise kharach hoonge saara din waste ho jayega upar se ek dam depression ho jayega by the end of the day right. So India mein, India is winning many things geopolitically. Dekho G20 is a buzzer ho gaya, SCO ho gaya, ye ho gaya. So, what is it that the public has enthusiasm? So, they are going to watch their team play <laughs> as opposed to uh, staying at home. So, if you have a ticket, you can't get a ticket. So, in India, there is a lot of people who are excited. There are a lot of people who are excited. lot of people who are excited. There are a lot of people who are excited. There are a lot of geopolitics. And the reason why that is because there are things to talk about. You know, so for example, if you say to me that you have to do a show in Tunisia, what do I do? Because democracy is dead. 
इज नथिंग एक्साइटिंग हैपनिंग इज ओनली डिप्रेसिव थिंग्स हैपनिंग एवरी डे इन टूनिशिया तो मैं उससे क्या कर सकता हूँ श्रीलंका में कुछ नहीं आ हाँ अलबत् चाइना को ले लें अमेरिका को ले लें यू एस इंडिया को ले लें इवन जर्मनी में कोई एक्साइटिंग चीज़ें नहीं हो रही इनफैक्ट मैं बहुत दिनों से जर्मनी पर शो करना चाह रहा हूँ बट आई एम नॉट गेटिंग ए इंटरेस्टिंग हुक जिसके बेसिस पे लोग आके देखेंगे तो उसे कह रहे